매해 연말이면 서점가에는 트렌드 서적이 쏟아지곤 하죠. 올해 역시 2020년 전당들이 쏟아지고 있습니다. 연말이다 보니까 내년도 계획 세우시는 분들도 있고 그래서 트렌드서 많이 찾으시고요. 보통 한 번에 서너 종씩은 사가시는 것 같아요. 트렌드를 미리 안다면 한 해를 대비할 수도 있겠죠. 내년 트렌드 여러분은 어떻게 예측하십니까? 2020년 새로운 트렌드는 무엇일지 오늘 아침 뉴스룸에서 알아보겠습니다. 아, 어느새 이제 2020년이 보름밖에 안 남았습니다. 아... 예, 내년도 트렌드 궁금해하시는 분들도 참 많으실 것 같은데요. 오늘은 아, 트렌드 분석 전문가 윤석환 이사와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 어서, 어서 오세요. 오십시오. 네, 반갑습니다. 예, 네. 그 해마다 트렌드 분석가들이 트렌드 를 예측하는데 윤 이사께서는 이 트렌드를 분석한 지 얼마나 되셨는지요? 해수료는 10년 됐고요. 예. 어. 네. 이한 해에 한세 권을 낸 적도 있어서 권수로는 네. 12권 째. <웃음> 그렇군요. 아, 정말 네. 매년 네. 네. 트렌디하게 살고 계셔서 참 젊게 사실 수 있다는 생각이 드는데 트렌드를 분석할 때 방법도 다양할 것 같아요. 저희 같은 경우는 네. 이제 서점 가서 그렇죠. 이렇게 내신 책들 보면서 네. 예측하고는 하는데 어떻게 분석을 하시나요? 그게 이제 연구 기간마다 약간 독특하게 분석하는 나름의 이제 기법 같은 게 있는데요. 네. 저희들은 설문 조사를 통해서 분석한다는 게 가장 중요한 특징이 있습니다. 네. 그래서 분석을 하다 보면 주변의 이슈들이나 이런 것들이 이제 주변 현상이 있고 아 이것을 모으는 어떤 공통 현상 중심 현상이거든요. 그걸 네. 중심으로 이제 분석한다고 보시면 될것 같아요. 하여튼 뭐 이제 한 해가 지나고 나면 이제 올 초에 그 예상했던 트렌드들이 이제 맞고 안 맞고를 또 따져 보잖아요. 네. 유니사께서는 어떠셨어요? 2019년에 분석한 흐름이라든지 이런 게 맞으셨는지 혹은 전혀 예측하지 못한 트렌드가 나왔는지 이런 것좀 궁금합니다. 아, 영업 비밀인데. <웃음> 어쨌든 맞는 게 그래도 많았나요? 올해는 네. 좀 예측하기 힘들지 않았을까요? 그게 이제 사실 트렌드의 영역은 이게 이제 맞고 틀리고의 영역과는 좀 달라요. 그러니까 네. 주, 주가 같은 경우에는 이제 오르고 내리고 하는 것들 파, 판단할 수 있는 근거가 있는데 그렇죠. 트렌드는 어떤 현상에 대한 해석의 영역이다 보니까 네. 도대체 제 이것이 맞는지 아닌지 이런 것에 대한 다양한 의견이 있는데 아하. 중요한 특성들은 대중도 공감이 얼마나 있느냐 이걸 이제 간접적으로 확인하는 방법이 좋을 것 같고 그래서 예. 근거를 확인하는 게 훨씬 더 중요한데 저희들이 올해 이제 중요하게 생각하는 현상 중에 하나는 네. 1인 체제 같은 것이 확장될 거다. 아, 아 1인 체제. 이렇게 얘기할 수 있는지 잘 모르시잖아요. 근데 혼밥 이런 거 아닙니까? 1인 체제면? 그렇죠. 그러니까 네. 예를 들면 은 일상 사적인 영역에서 혼자 예. 밥 먹고 혼자 예. 영화 보고 혼자 술 마시고 놀고 하는 것들이 일상화되어 있다가 이것이 공적 영역으로 좀 확대될 거다. 아하. 자신의 통제권을 확대하는 방향으로 올해 이제 확대될 건데 예를 들면 은뭐 청원 게시판 같은 데서 자신의 어떤 의견들이 좀더 정책적 반영되도록 이렇게 주장하는 시대 흐름이 있을 것이다. 이렇게 저희 전망했었습니다. 네. 네. 자, 그러면 이쯤 되면 이제 2020년 어떤 트렌드가 예상되는지 하나씩 짚어보겠습니다. 자, 어떻게 전망하시나요? 2020년. 아. 음. <웃음> 뭐가 있을까요? 저희가 중요하게 생각하는 거는 외로움입니다. <웃음> 외로움. 네. 어, 어, 뭔가 좀. 뭐 있어 보이죠? 네. 예, 있어 보이는데. 있어 보이는데 이 외로움이라는 개념이 사실 중요한 거는 이전에 어떤 히스토리를 보는 게더 중요할 것 같아요. 네. 근데 중요하게 저희가 생각하는 거는 2016년도에 저희가 중요하게 본 거는 네. 그 집이었습니다, 집. 2016년도에 집이었거든요. 어, 2015년도, 16년도 그때 이제 집이 되게 중요하다고 하는데 그때 무슨 현상이 있었냐면 네. 사람들이 집에서 머무는 시간이 늘어나는 거예요. 아. 사회활동을 줄이는 거죠. 예. 그렇게 되면 사람들이 기본적으로 사회적 본능이 있는데 네. 역행하는 생활이거든요. 그렇죠. 이 갭을 뭘로 메꿨냐. 어떤 사회, 자기의 사회적 본능을 대리만족하는 현상이 나타났다는 거죠. 어. 예를 들어서 육아를 대신해 준 프로그램들에 열광한다거나 아, 네. 결혼을 대신해 준다거나 TV. 사회생활이 적으니까 일반인 볼 기회가 적잖아요. 네. 일반인이 등장하는 프로그램들에 열광하는 아하. 이게 나타났고 네. 그다음 해에는 이제 집에서 사회생활을 줄여다 보니까 네. 다음 해에는 자기 주변의 감정을 맞추기보다는 자기 감정에 충실하잖아요. 어. 어, 같아요. 그것은 이열로. 열로. 예. 그거에 대열풍이 있었던 게 2016년과 17년의 현상이라고 한다면, 예. 어 이러다 보니까 혼자 놀고 이렇게 하는 게 행복하네. 이게 1인 체제 영역이고, 예. 2019년도에는 그게 이제 확장되고 있다. 네. 그리고 그래서 내가 원하기도 했지만 결과적으로 내가 갖게 된 경험, 이게 이제 예. 외로움이라는 현상으로 집약되는 것이죠. 2020년 20년 이후에는 그래서 이 외로움이라는 감정이 어디로 튈 것인가, 네. 이걸 관찰해 보는 게 굉장히 중요한 관전 포인트가 됩니다. 뭔가 될까요? 이게 매해 끊어지는 게 아니라 이어지는 듯한 느낌이 그렇죠. 드네요. 네. 하여튼 내년에는 외로움이 뭔가 트렌드가 될 것이다. 아, 점점 우리 사회가 조금 외롭고 아, 고독해지는 것 같아서 예. 좀 씁쓸하기도 예. 합니다. 제가 시청자 여러분들 안아드릴 수 있... 아, 뭐라고요? <웃음> 네. 예, 아무튼 
세부 트렌드 키워드도 좀 알아보면 좋을 것 같은데요. 어떤 것들이 있습니까? 첫 번째로 말씀드릴 수 있는 거는 이제 취향 소비 같은 건데요. 쉽게 네. 말씀드리면 이제 이제 두분 아나운서께서도 어디 가면은 나 이거 싫어, 나 이거 좋아 이런 얘기 많이 하시잖아요. 너무 많이 어. 하죠. 그 취향이 점점 더 뾰족해지고 있는 거죠. 아. 싫음을 이제 드러내는 시대가 됐다는 거죠. 예. 이렇게 되면 어떻게 되냐? 네. 문화 컨텐츠 관련돼서는 음. 어, 소비를 자기 취향 중심으로 더 적극적으로 소비한다는 건데 네. 그러면 프로그램 편성표가 바뀌어야 됩니다. 어, 음. 어떻게 해요? KBS ETV에 7시 하는 프로그램들이 중요한 게 아니라 예. 네? 아침이 좋다는 걸 중심으로 사람들이 찾아서 그것도 합니다. 아, 그렇죠. 콘텐츠 네. 자체. 그래서 네. 자기의 생활표, 생활표에 맞게 콘텐츠 소비하는 현상들이 재구성되고 있다. 이게 굉장히 중요한 것이고요. 예. 중요한 거는 그런 겁니다. 유튜브나 뭐 어떤 팟캐스트 같은 대, 대한 미디어들이 사람들이 프로그램이 많아서 좋아한다고 생각하잖아요. 네. 좋은 프로그램들이 많고 다양하다. 예. 근데 사실 조사, 조사를 해보면 나, 내가 원하는 시간에 볼수 있어서 좋아한다는 거예요. 아 그렇죠. 네. 언제든지 찾아볼 그렇죠. 수 있어요. 그래서 있어서. 생활 시간표가 되게 중요하다는 게첫 네. 뭐 번째로 말씀드릴 수 있는 키워드고요. 예. 두 번째는 쌀롱 문화가 지금 대유행하고 있습니다. 쌀롱 문화. 쌀롱 문화. 쌀, 쌀롱? 아, 쌀롱. 어, 쌀롱. 술 마시는 데 아니고요. 어쨌든. 아, 쌀롱 <웃음> 책, 뭐, 책, 때. 쌀롱. 그렇죠. 쌀롱. 프랑스에서 출발한 그 개념인데 네. 지금은 이제 책 모임도 많이 하고요. 네. 그다음에 말고도 개인의 뭐 캘리그래피라든지 꽃꽂이라든지 아니면 오. 뭐 요리라든지 음. 취미 생활 중심으로 한 모임들이 재구성되고 있는데 네. 아니 사람들이 모이고 하는 게 다양, 다, 가능한, 당연한 거 아니야? 이렇게 볼 수도 있는 현상이 아니라 네. 지금은 이 유행에 약간 역행하는 현상이에요. 음. 어. 혼자 놀고 하는 현상이잖아요. 네. 근데 모임이 그렇게 있다는 거는 여러 가지 사회 변화에 대한 시사점을 주는 현상입니다. 어. 음. 가장 중요한 게 뭐냐면 의례적인 모임이 예. 네. 역할을 못 해주고 있는 거죠. 아. 예를 들어서 지금 연말이면 동창회 향후에 송년회. 동창회 하잖아요. 예. 동창회가 아, 지금 약간 해체 수술을 받고 있어요. 유명 무시해지는 거죠. 그렇죠. 아. 그러니까 그 동창회나 뭐 향후회나 동문회나 이런 데를 가지고 있는 기본적인 서열성이라는 게 있어요. 한국 예. 사회에 네. 예. 그것을 불편하는 사람들 많기 때문에 예. 취향 중심으로 사회성을 재구성하는 거죠. 아, 아. 그러면 좀 공적자가 아니라 나 자체, 나 그렇죠. 자신 사적 자라고 할까요? 그런 게더 중요해지는 거죠. 더 강해지고 건가요? 중요해지는 거죠. 음. 아, 어쩐지 그 요즘에 저희 주변에 막 동창 회장 됐다고 자랑하시는 분들도 안 계시고 <웃음> 그냥 몇몇 사람들끼리 그냥 어울려서 술 먹는 걸더 좋아하는 사람들이 많아지는 것 같더라고요. 음. 어떤 뭐 조금 그 각자의 취향을 저격하는 소모임이 활성화될 것이다. 알겠습니다. 다음 키워드 또 뭐가 있어요? 그다음에는 이제 청년 세대 주목하다는 건데. 청년 세대. 네. 청년 세대. 네. 특히나 이제 Z 세대라고 하는 20대 초반의 청년 세대가 Z 세대. 여론의 바람 바로 밑에 영향을 영향을 주기 때문에. 예. 그러니까 사실은. 뭐 내년에 정치 시즌이기도 하고 근데 중요한 거는 이, 이 층, 이분들이 이 세대가 움직이는 것이 네. 초기 여론을 형성하는 데 가장 중요한 역할을 하거든요. 초기 여론 초기 네. 여론 초기 여론 그러니까 예를 들어서 홍콩 같은 경우에도 보면은 네. 최근에 선거에 따라서 확 많이 바뀌었는데 그렇죠. 그 초기 여론을 청년 세대가 만들었습니다. 아. 선거 사실은 50대 이상의 세대들은 상 변수가 아니라 상수거든요, 약간의. 음. 거의 뭐 일정하죠. 예. 그렇죠. 근데 예. 이제 20대가 어떻게 움직이냐에 따라서 여러 가지 바뀔 수 있는데 이게 이제 정치 현상 말고도 소비 현상에서 드러난 게 작년에 네. 미국 사에서 회 나이키 그 저스트 윗이라는 한 광고 30주년 캠페인을 했었는데 네. 이때 청년 세대가 굉장히 논란이 있는 인물에 적극적인 지지를 표명하면서 어. 나이키가 그 광고를 내고 사회적 논란이 있음에도 불구하고 예. 시가나 주식지장에서나 매출에서 그러니까 최고를 쳤죠. 아, 그 그게 청년 세대가 네. 만든 거죠. 그게. 그 인물이 누구였나요? 콜린 캐퍼닉이라는 인물이었습니다. 아, 그 미식축구 그 미식축구의 코터백이었는데 네. 예. 이분이 어떤 행사에서 의뢰를 공유를 해야 거부하고. 되는데 아, 무릎을 꿇는 그래, 행동을 그렇지. 하고 예. 이게 이제 흑백 차별 관련돼서 미국 예. 사회가 흑백 흑, 뭐 이렇게 차별하는 나라다 예. 그래서 난 존경을 표현할 수 없다 뭐 이렇게. 아, 한 거죠. 그러니까 내년에는 그러면은 그 트렌드를 이끄는 게 20대일 것이다. 20대. 20대들이. 뭐 청년 세대는 매년 중요해 왔지만. 30대는 안 됩니까? 안 됩니까? <웃음> 아, 네. 30대는 좀 진행, 진행하세요. 네, 30대는 안 된대요. 네. 알겠습니다. 자, 마지막 키워드도 살펴볼까요? 마지막 키워드가 외로움입니다. 이게 중요한. 아까 키워드. 말씀하신 외로움. 네. 네. 근데 외로움이라는 게 그냥 뭐 키워드로 중요한 게 아니라 인간이 경험하는 감정으로서 외로움은 사실 지속 가능하지 않습니다. 음. 너무 바빠서 잠시 여기 떨어져 있고 싶다. 음. 이렇게는 있을 수가 있어요. 일시적으로. 네. 근데 이게 1년, 2년씩 계속 외롭고 싶다. 이런 사람들은 존재하지 않거든요. 인간은 기본적으로 네. 사회적 동물이기 때문에. 네. 그래서 외로움이란 방향이 어떤 식으로 간에 그 리바운드 될 텐데 아. 튀게 될것 같은데 어디로 두 가지 방향으로 튈것 같습니다. 네. 네. 사회경제적 자원, 그러니까 돈이나 시간이 있는 분들은 아까 말씀드린 대로 살롱 문화나 모임을 통해 가지고 그 욕구를 외로움을 해소하는 방향으로 튀게 될 거예요. 네. 그래서 반려 동물이나 반려 식물 같은 걸 
통해 가지고 소비를 늘리면서 이제 충족을 시켜 나갈 것 같고 네. 또 하나는 사회적 경제 자원이 없으면 없으면 1인 미디어나 이런 중심으로 해가지고 고립, 더 고립될 가능성이 아, 좀 있어요. 아, 두 가지 방향으로. 한 곳에서 그냥 머물면서. 그, 그러면 네. 좀 우려되는 게 일본이 히키코모리 문화라 그렇죠. 그래서 그게 좀 빨리 그렇게 되고. 네. 우리도 네. 좀 그러면 그런 쪽으로 갈 수도 있다 그런 말씀이시죠? 그럼 영화도 하나 생각나는데. 예. 조커라는 조커. 영화죠. 예. 조커라는 영화 보면 은그 고립감을 아주 그 극명하게 잘 표현해줘가지고 예. 아, 20대 그 청년들이 굉장히 공감한 것을 하고 있는데 공감의 네. 방향이 그렇게 좀 이렇게 긍정적이진 않아서 예. 되게 좀뭐 흥미로운 영화긴 한데. 네. 아니 저는 근데 내년 트렌드 얘기하다 보니까 좀 중요한 부분, 제 개인적으로 궁금한 부분이 생겼는데요. 네. 총선도 있고 네. 내년에 또 올림픽도 열리잖아요. 네. 도쿄에서. 그러면 이게 뭔가 공동체 문화가 중시되는 그런 사회 분위기가 만들어지지 않을까. 지금 외로움을 말씀하셨는데 이런 건 어떻게 예상을 하시나요? 인위적으로 사회적인 분위기를 만든다고 해도 공감할 것 같지는 않고요. 아, 근데 공동체에 예. 대한 결핍은 있기 때문에 네. 그쪽 방향에 대한 니즈는 있어 보여요. 아. 그 흔적이 올해 이제 KBS에서 제일 히트를 했던 뭐요? 그 동백꽃. 동백꽃? 아, 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 아. 거기에 거기서 보면 찾으세요? 웅산마을이라는 게 굉장히 그렇죠. 따뜻해요. 거그 안에 예. 공동체가 있습니다. 예. 그 흔적을 보면 공동체를 추구하는 마음들도 있는데 어쨌든 어, 그 마음들을 잘 정책적으로 활용을 해야 되겠죠. 아, 아. 저희가 동백꽃 필 무렵에 열광했던 게그 외로움을 뭔가 대리만족하는 어, 공동체가 그런 공간으로. 있구나. 따뜻함이 있구나 이런 걸 느꼈죠. 아, 정말 따뜻했습니다. 예. 그렇군요. 저희 아침 이조사도 좀 참고해서 패밀리 문화를 네. 좀 <웃음> 내년에 좀 형성을 해보도록 해야겠습니다. 네. 어, 근데 이제 방금 말씀하신 2020년 트렌드 흐름이 뭐 내년부터 딱 시작되는 게 아니고 제가 말씀을 듣고 보니까 뭐 지금부터 계속 진행이 되고 있는 것 같은데 네. 트렌드가 굉장히 중요한 것 같아요. 이게 네. 이 트렌드의 중요성을 좀한번더 강조해 주신다면요? 트렌드 정보는 매년에 엄청 많이 나옵니다. 네. 새로운 것들이 많이 나오는데 거기에 눈이 가죠, 자동적으로. 네. 근데 그거보다는 지금 아까 말씀드린 대로 사람들 외로워하잖아요. 네. 이거는 이제 네. 고립되고 있다는 거거든요. 그래서 트렌드 책에서 주는 굉장히 중요한 정보가 대중 소비자들이 어떻게 살고 있는 거예요. 네. 아 나랑 비슷한 사람들도 이렇게 사고 있구나. 네. 이렇게 외로워하고 있구나. 이런 네. 것들을 공감하는 포인트를 활용해 보시면 그런 공감에 관련된 소재로 굉장히 중요하게 네. 활용될 수 있을 것 같습니다. 네, 자, 보내드리기 전에 하나 더 여쭤보고 싶은 게 있는데요. 저희가 오늘 시작하면서 공명지조라는 이야기 말씀을 드렸어요. 이게 매년 교수님들이 올해 사자성어를 발표를 하잖아요. 네. 올해 사자성어 공명지조, 이제 한 가지 몸에 머리가 두개 달린 새. 이렇게 사회가 좀 분열된 걸 우려하는 목소리가 큰데 트렌드 전문가로서는 이 키워드 어떻게 생각하세요? 저는 그 키워드가 역설적으로 예. 아 사람들이 공동체에 대한 결핍이 크구나 이렇게 아. 느낌이 옵니다. 아. 아. 그래서 이런 하나로 더 통합하자는 하나 해야 예. 되는 여러 가지가 필요한 당증이다. 예. 그러니까 알겠어요. 이제 뭐 하나 된 사회가 필요하다고 생각하지 않는다면 그런 말 자체가 안 나온다 그런 의견이 있는 그렇죠. 거죠. 그런데 네. 아. 인위적으로 뭔가 하나를 모은다고 해서 예. 그 방향으로 갈것 같지는 않고요. 예. 네. 사람들의 공간 포인트를 잘 읽어야 되겠죠. 그러면 세대 간의 갈등을 조금 통합하려면 어떻게 해야 될까요? 우리가 그 세대를 네. 이해하는 노력들이 있어야 되는데 제가 보기에는 그거를 책으로 해서는 안될것 같아요. 예. 어. 사람들 직접 만나서 얘기를 하는 시도들이나 이런 것들이 많아져야 될것 같습니다. 하여튼 뭐 어. 세상이 자꾸 지금 막 단절돼 있고 그냥 뭐 모바일로만 익숙해지고 이러니까 이런 현상들이 이런 것 같습니다. 하여튼 네. 뭐 내년도 트렌드를 또 이렇게 이야기 듣고 보니까 어, 내년에 재밌네요. 또 어떻게 살아야 될지 마음가짐도 다잡게 되고 참 유익한 시간이었습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.